হ্যালো এভরি ওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি অন্যরকম একটা রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেই জন্য এখানে নিয়েছি আমি একটা মুরগি নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই শেপ করে আলু কেটে নিয়েছি আর এখানে বেসন নিয়েছি আমি এখন দিয়ে দিব ফোর টেবিল স্পুন পরিমাণ বেসন আজকে আমি কিছু টুকি টাকি রান্না করে তারপর যাবো একটু যমুনাতে কিছু আমার কেনাকাটা করতে হবে তো দেখি ওখান থেকে কি কেনাকাটা করতে পারি তো অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব দেখি আজকের ব্লগে দেখাতে পারে কি না সেটাও সঠিক জানি না তা হাতের কিছু কাজ শেষ করে তারপর আমি যাব যমুনা মার্কেটে তো বেসন দেওয়ার পর আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়েছি কালো জিরা দিয়েছি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ আর এখানে নিয়েছি আমি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ ধনিয়ার পাউডার গরম মশলা জিরার পাউডার মরিচের পাউডার ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ সবগুলো পাউডার দিয়েছি আর এখানে আমি ডিম নিয়েছি ডিমটাকে খুব ভালোভাবে ফাটিয়ে তারপর দিয়ে দিব এভাবে কিন্তু চিকেনটাকে ফ্রাই করলে খেতে অনেকটাই ভালো লাগে চিকেন ফ্রায়ের পাউডার কিন্তু অনেক সময় হাতের কাছে থাকে না তখন কিন্তু এইভাবে তৈরি করে খেয়ে দেখতে পারেন খুবই মজা লাগে খেতে আর এখন আমি চিকেন ফ্রাইটা করে নেব তারপর যে বাকি রান্নাগুলো আছে সেগুলো আম্মু আজকে রান্না করে নেবে আর ঘরে টুকি টাকি কাজগুলো শেষ করে দিয়ে তারপর আমি যাব যেহেতু যমুনায় গেলে একটু সময় লেগে যাবে সেজন্য ভাবলাম রুমের কাজগুলো শেষ করে আছে সেই সকাল থেকে বলতেছে আমাদের সাথে যাবে তো যেহেতু বাইরে যাওয়া একদমই ঠিক না তারপরও বাচ্চাদেরকে রেখে যেতে হবে এখন কিছু করার নেই তো অনেক দিন ধরেই আমি ভাবতেছি যমুনায় যাব কিছু কেনাকাটা করব আসলে সময়ের জন্য বাসা থেকে বেরোতে পারি না আর এমনি তো কিন্তু বাসা থেকে বেরোনো যায় না বললেই এখন আগের মতো আর অনেক দিন যেহেতু শপিং করতে পারি না বা কোথাও যেতে পারি না মনটাও অনেক খারাপ লাগতেছে আজকে কয়েকদিন তাই ভাবলাম আজকে একটু শপিং থেকে ঘুরে আসি তো ঈদ যাওয়ার পর আমরা দুই তিনবার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছি অবশ্য বাসায় বসে থাকতে একদমই ভালো লাগে না তাই ভাবলাম আজকে একটু যমুনা যেয়ে ঘুরে আসি যমুনা অবশ্য শুনেছি সব কিছুই বন্ধ তারপর আমি যতটুকু সম্ভব আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব আর এখানে আমার চিকেন ফ্রাই হয়ে গিয়েছে সাথে আমি কিছু আলু কেটে দিয়েছিলাম সবগুলো কিন্তু এখন ভাজা হয়ে গিয়েছে আর এখানে কিছু বিস্কিট আর গুঁড়া দুধ এগুলো আমি একটু রেডি করে বক্সে রেখে দেব গতকালকে অনলাইনে কিছু টুকি টাকি কেনাকাটা করেছিলাম তো সেগুলো আজকে আমাদের এসেছে সেগুলো আমি একটু সাবান দিয়ে মুছে নিয়েছি ভালোভাবে প্যাকেটগুলো এখন এই প্যাকেটগুলো আমি একটা বয়মে রেখে দেব তো শালীন চাচ্ছে এখান থেকে বিস্কিটটা খাবে বিস্কিটটা ওরা অনেকটাই পছন্দ করে আর অনলাইনে কিন্তু সব সময় যেটা চাই ওটা পাওয়া যায় না অনেক কিছুই কিন্তু আমি অনলাইনে খুঁজে থাকি সব কিছুই দেখি একদম ফিনিশ হয়ে গিয়েছে কোনো কিছুই মন মতো নিতে পারতেছি না আর এখানে কিছু ফুল ক্রিম মিল্ক অর্ডার করেছি সেগুলো এখন বয়মে নিয়ে নিচ্ছে আর এক কেজি পরিমাণের পাউডারটা একদমই কম পাওয়া যায় হাফ কেজি পরিমাণেরটা একটু বেশি পাওয়া যায় এক কেজি পরিমাণেরটা আমি অনেকবার চেয়েছি পাইনি তো হাতের কাজগুলো শেষ করে নিয়েছি আর ডাইনিংটাকে একটু গুছিয়ে তারপর প্লেট বাটিগুলো রেখে দেব তারপর দেখি যমুনা যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাব গোসলের আগে যাব আমরা ওখান থেকে এসে তারপর শাওয়ার করব ভাবতেছি আর শালিনাসকে তো পেপার কেটে নৌকা বানিয়েছে ওর পাপার সঙ্গে সেগুলো আমাকে দেখাচ্ছে আমি বললাম অনেক সুন্দর হয়েছে তোমার নৌকাগুলো আর আজকে সকাল সকালে আম্মু ঘুম থেকে উঠে নাস্তা বানিয়ে নিয়েছে এখানে ডিম ভাজা করেছে তার সাথে আলু ভাজি আর রুটি বানিয়েছে তো আমরা এখন অবশ্য নাস্তা করিনি আমি হাতের অনেক কাজ শেষ করে ফেলেছি তো ভাবলাম নাস্তাটা করে তারপর রেডি হব তো আমি আর ওর আব্বু এখন নাস্তা করে নিয়েছি আর শালীন এখন বসে নাস্তা করতেছে ওর দাদার সঙ্গে তো ওরা বসে টিভি দেখবে আমি আর ওর আব্বু চোর জলদি যে একটু চলে আসব তো এখন আমরা রেডি হয়ে গিয়েছি আমরা যাচ্ছি আর এই বিড়ালটা আমাদের বাসা নিচে থাকে অনেক কিউট করে এটা ডাকে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তাই একটু শেয়ার করলাম আর মালয়েশিয়া আমাদের বাড়ির আশেপাশে অনেক বিড়াল আছে সেগুলোর কথা আমার বারবার মনে পড়তেছে
তো আমরা এখন বাসা থেকে রওনা হয়ে গিয়েছি প্রায় অনেক দূর চলে এসেছি আর কোভিড নাইন্টিনের যে হসপিটালটা হয়েছে বসুন্ধরা এরিয়াতে সেটা হলো এটা তো অনেক বড় এরিয়া নিয়ে কিন্তু এটা করেছে বিশাল বড় এরিয়া আমি কখনো দেখিনি এটা এই প্রথমবার আমি দেখেছি অনেকবার টিভিতে দেখেছি অবশ্য কিন্তু সরাসরি দেখিনি আজকে দেখে নিলাম অনেক বড় হসপিটালটা আর অনেক খারাপ লাগে যখন এটা মনে পড়ে আসলে তো আমরা এই রোডে যাচ্ছি এখান দিয়ে তিনশো পিঠের উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি আর আমাদের ওখানে যেতে প্রায় পনেরো বিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে তা আমরা এখন অলরেডি সেই শপিংটাতে চলে এসেছি যমুনা মার্কেটে আর যমুনা মার্কেটের এই অবস্থা শপিং তো দেখে একদম পুরা ফাঁকা মানে কিছুই ভালো লাগতেছে না একটু অন্যরকম লাগতেছে যে মানে মনে হচ্ছে ঈদের মতো যে ঈদের সময় যেরকম বন্ধ থাকে ওরকমই মনে হচ্ছে অনেক দূর দূর দুই তিন জন লোক দেখা যাচ্ছে আর এই বছর আসার পর আমি যমুনা মার্কেটে এখনও আসেনি শুনেছি যমুনা মার্কেট ফুল বন্ধ সেজন্য আর আসা হয়নি তো আজকেও এসেছি এসে দেখি সব কিছুই বন্ধ আসলে কিন্তু সব মার্কেটই বন্ধ রেখেছে উপরে শুধু নিচ্ছে হোলসেল খোলা সেজন্য ওখানে আমরা এসেছি দেখি কিছু কেনাকাটা করতে হবে বাসার জন্য আর অনলাইন থেকে অনেক কিছুই কেনাকাটা করা যায় আসলে বাট এখান থেকে যেটা আমরা নিজের হাতে দেখে শুনে নিব সেটাই কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো মনে হয় আর একটু বেশি পরিমাণে নিয়ে যেতে পারব প্রতিদিনই কিন্তু বাসা থেকে বেরোতে হয় তাই ভাবলাম আজকে আমি আরও রাখবো একটু বেশ পরিমাণে বাজার করে নেব তো এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফুল ক্রিম মিল্ক আছে অনেক ভালোই কিন্তু সব কিছু আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে একদম বাহিরের সিস্টেমে কিন্তু প্রত্যেকটা সেকশন খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছে সেগুলো দেখে আমার কাছে ভালো লেগেছে আর যেহেতু আমাদের ফুলকির মিল্ক একটু বেশি প্রয়োজন হয় চা খেতে হয় তারপর বিভিন্ন ধরনের রেসিপিতে কিন্তু এই মিল্ক ইউজ করা হয় সেজন্য একটু বেশ পরিমাণে এখান থেকে নিয়ে নেব তো প্রথমে আসার পর প্রত্যেকটা সেকশনে আমি ঘুরে ঘুরে দেখতেছি যে প্রথমে এখান থেকে আমি কি কিনতে পারবো আসলে এখানে আসার পর আমার অনেক কিছুই পছন্দ হয়েছে তো দেখি আমি এখান থেকে কি কি কেনাকাটা করি অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব আর আজকের ব্লগটা আমি অনেক ছোটো করেছি আজকের ব্লগে দেখাতে পারি কি না সেটা আমি সঠিক জানি না যদি দেখাতে পারি তাহলে তো অবশ্যই আপনারা জানবেন আর অনেক দিন পরে শপিংয়ে আসার পর একটু অন্যরকম আনন্দ ফিল করতেছি আসলে কি বলবো সব সময় যেহেতু বাইরে দেশে থাকার পর প্রতি সপ্তাহে দুই তিনবার শপিংয়ে যাওয়া হতো আর এখন তো ঘরবন্দি হয়ে একদম শপিং চোখেও দেখা যায় না অনেক দিন পর আজকে শপিংয়ে এসে অনেকটাই ভালো লাগতেছে আর বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসতে পারলে আরও বেশি ভালো লাগতো ওরা অবশ্য সবাই আসতে চেয়েছে আমি ওদেরকে ইচ্ছে করে নিয়ে আসিনি আমি যেহেতু শাওয়ার করব বাসায় যে আর বাচ্চারা কিন্তু শাওয়ার করতে চাবে না ওরা ঘুম থেকে উঠে কিন্তু গোসল করে ফেলেছে সবাই তাই ভাবলাম তোমাদের আর যেতে হবে না কষ্ট করে বাসায় থাকো আমরা একটু ঘোরাফেরা করে আসি তো ভাবলাম দেখি দেশের কি অবস্থা তারপর ওদেরকেও একদিন নিয়ে আসবো এখানে একটু ঘুরতে নিয়ে আসবো আসলে দেশে ঘোরার তেমন বেশি জায়গা নেই কোথায় নিয়ে যাব। তো এখানে অনেক কিছুই কিনতে পাওয়া যায় ফ্রেশ একদম শাক সবজি হতে সব কিছু কিনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের মাছ আছে এখানে আমাদের বাংলাদেশি যে মাছগুলো সেই মাছগুলো সবগুলি আছে আমরা যেগুলো খেতে পছন্দ করি পুটি মাছ বেলে মাছ আসলে দেশি মাছ দেখলে এমনি তো একটু মনটা অন্যরকম হয়ে যায় খুব ভালো লাগে আর এখন আমি চলে এসেছি শুটকি সেকশনে শুটকি সেকশনে খুবই সুন্দরভাবে শুটকিগুলো সাজিয়েছে আমার কাছে দেখে ভালো লেগেছে আর এগুলো সব আমাদের দেশি শুটকি মানে যেগুলো আমরা সব সময় খেয়ে থাকি লোইটা শুটকি বিভিন্ন ধরনের মিক্স শুটকি আছে এটা মেবি টাকি মাছ টাকি মাছের শুটকিও আছে এখানে মানে আমার কাছে মনে যাচ্ছে যে এখন আমি বেশ পরিমাণে শুটকি কিনে নিয়ে যাই তো আমরা যেহেতু সঠিক বলতে পারবো না কবে যাব সেই জন্য বেশ পরিমাণে শুটকি নিচ্ছে না হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে আর এমনি তো বেশি কিছু আমরা নিতে পারবো না যেহেতু লকডাউনের মধ্যে আমাদের ফ্লাইট হতেও পারে ফ্লাইট হলে আমাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে পনেরো দিনের মতো সেজন্য ভয়ে কোনো কিছু কেনাকাটা করতেছি না আর এখানে দেখতে পাচ্ছি আম কাঁচা আম বিক্রি করে ওরা আর তার সাথে আমি যেটা প্রথমে দেখিয়েছিলাম ফার্স্টে আর এই ফলটার নাম হলো করমজা মানে ছোটো ছোটো যে ফলটা দেখিয়েছিলাম এটা অনেকটাই টক আমি কখনও খাইনি অবশ্য তো ওর আবু বলল এটার নাম করমজা এটা ট্রাই করে দেখে দেখতে পারো মেয়েরা যেহেতু টক খেতে অনেকটাই লাইক করে তাই ওর জন্য এটা নিয়ে নিয়েছি আর এখানে রেডিমেড কিছু পরোটা দেখতে পেলাম তো অনেক দিনই কিন্তু রেডিমেড পরোটা খাওয়া হচ্ছে না তাই ভাবলাম এখান থেকে কিছু পরোটা নিয়ে যাই আর বিশেষ করে কিচেন সেকশনে সব কিছুই কিন্তু অনেক সুন্দর যে কোনো জিনিসই দেখি সে সবগুলো জিনিসই আমার পছন্দ হয় আর এখানকার ট্রেগুলো খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছে দেখে এই ছোট ট্রেটার প্রাইস প্রায় ছয় হাজার টাকার উপরে আছে তো প্রাইস একটু বেশি হলো কিন্তু জিনিসগুলো অনেক সুন্দর আর অনেক
আর এখানে প্লেট বিক্রি করে অনেক ধরনেরই তো ওগুলো কিন্তু সেট হিসেবে বিক্রি করে একটা বিক্রি করে না আমি চাচ্ছিলাম যে এক একটা এক এক কালারের নিব ওনারা বলতেছে না নিলে পুরো সেট নিতে হবে তো আমার কাছে কেন যেন পুরো সেট নিতে ভালো লাগছে না মানে দেখতে কেমন যেন লাগতেছে একটা দুইটা হলে হতো আমি নিয়ে যেতাম আর এখানে অনেক কিছু কিনতে পাওয়া যায় আর আমি ঘুরে ঘুরে একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে আর আমি কখনো যেহেতু হোলসেলে আসিনি ফার্স্ট টাইম এসেছি তো আসার পর দেখতে পেলাম অনেক কিছুই কিন্তু এখানে বিক্রি করে খুবই সুন্দর জিনিসগুলো আর এগুলো হলো শো পিস শো পিসগুলো অনেক সুন্দর দেখতে অনেকটাই ভালো লাগতেছে আর আপনাদের অনেক পছন্দ হবে আর যারা কিনতে চান তারা তো অবশ্যই এখানে এসে নিয়ে যেতে পারবেন ঝটপট যারা বাংলাদেশে আসে আর এখানকার ফ্রাই প্যানগুলো খুব সুন্দর আমার কাছে পছন্দ হয়েছে আমার যেহেতু অনেকগুলো ফ্রাই প্যান আছে সেজন্য আমি আর নিব না আর বাংলাদেশে আমি যেহেতু থাকি না সেজন্য আমি তেমন বেশি জিনিস কিনব না আমারও কিন্তু অনেকগুলো জিনিস পছন্দ হয়েছে এখানে তারপরও কিন্তু আমি এখান থেকে কিছু নিচ্ছি না তো দেখি আমি টুকিটাকি কি কী কিনতে পারি আগে একটু ঘুরে ঘুরে দেখি যেহেতু প্রথমবার এসেছি আস্তে আস্তে করে সব কিছু ঘুরে দেখতে হবে আমি শপিংটাতে এসেছি প্রায় চার ঘন্টার মতো হয়ে গিয়েছে আমি এদিক ওদিক ঘুরে শুধু দেখতেছি আর প্রত্যেকটা ফ্রাই প্যানই কিন্তু খুবই সুন্দর আমাদের অলরেডি এখন বাজার করা হয়ে গিয়েছে আমরা একটা মিষ্টি দোকানে চলে এসেছি মিষ্টি নিব আজকে তো আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই আশা করছি সবার ভালো লেগেছে আর কি কি কেনাকাটা করেছি অবশ্য নেক্সট ব্লগে দেখানোর চেষ্টা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ